Poštovani posetici Benchmarka, evo prvi put ćemo iskoristiti funkcionalnost YouTube-a nazvanu premijere i ovaj video nam isprogramirati da se pojavi u trenutku kada je to zvanično i moguće. O čemu se radi, kao i svaki drugi mediji, mi smo obavezi da sa proizvodjačima potpisujemo takozvane NDA ili ti non-disclosure agreement-e, neke vrste ugovora o o korektnim poslovnim odnosima koji nam, koji nas limitiraju praktično da određeni, da određeni stvarima možemo da pričamo određenog datuma u određeno vreme. U momentu kada je ovaj video konačno online, znači danas bi bio 15. novembar 2018. godine, 3 sata popodne ili 9 po američkom istočnom vremenu New York, znači pravit ćemo se da smo u New Yorku. Back I to pre... the future. No? Tako je. <laughs> I pa, ovaj, predstavljamo vam premijeru koja to i nije božno. Pa ajde kažemo, aj, jeste, jeste, a možda i nije. Premijera u smislu da smo verovatno prvi mediji u regionu koji će o ovome pričati, a, a da li je zaista premijera, da li se radi o nešto faktički novom ili ne, ajde božno, ili je ovo stoti po redu rebranding. Ajmo. Po pitanju je Radeon RX 590 perjanica mainstream klasi kada su u pitanju AMD grafički gaming akceleratori znači nasledđuje RX 580 kako si lepo rekao u pitanju je Polaris 30 GPU ti držiš RX 580 koji je praktično identičan jednostavno u pitanju je ta fina evolucija, poliranje performansi uglavnom to je to i naravno ofarbale su plavo Pa dobro, aj kad ti meni sad reci reskreno, iskreno, ovaj, dokle bre te fine evolucije? Da se nalažemo, pokušavamo kao novinari da budemo afirmativni, da da to industriji nekako da ne kritikujemo baš uvek, ali da li ovog puta ima mesta kritici? Pa pokušavamo da budemo bar malo ubedljivi, ali ovaj, da li ima kritike? Pa, ako ima, onda se odnosi na sve. Apsolutno, ne mislim ja na MD u ovom slučaju. Naravno, da nas ljudi pogrešno ne razume. Tako, mislimo na oba igrača. Ali definitivno PC industrije u ovom delu je ušla u neki spori ritam. Rebrandiranje, refreshovanje, neko to radi tiho, neko to radi kroz promociju, ali uglavnom praktično se ništa novo ne dešava. I koliko je godina već takva situacija po tebi? Pa evo, ako konkretno Polaris 10, Polaris 20 i konačno Polaris 30 su pojavili u nekom razmaku od dve i pol godine. Dobro. To je prilično dug period ako ćemo da... Ali i pre toga, ali Polaris nije bio revolucija i on je bio evolucija nečega. Pa ajde da kažemo, to je Graficor Next četvrta generacija arhitekture, donela je nešto novo u tom trenutku, ali kao što i sam kažeš, pogotovo je ovo vidljivo u ovom posljednjem primoru, RX 590, poređenju RX 580, napredak je ostaren isključivo u prelasku na savremeniji tehnološki, tako je. Znači, sa 14 nanometara dobili smo GPU procesor na 12 nanometara. A šta dobija kupac time? Znači, dobija praktično grafičku kartu, odnosno GPU procesor koji manje troši struje, manje se gre, pa je otvorena malo mogućnost da se poveće taj vrednost radnog takta. I on je 200 MHz veći u odnosu na RX 580 modele i donosi 10% u performansu. Jel ste to pokazali testovi? Da, znači definitivno. Dobro. Kad smo već kod testiranja, predpostavljam da je fokus testiranja bio testiranje u 1080. Tako je, Full HD rezoluciji 1920 puta 1080 piksela, to je njena ciljna rezolucija, tu pokazuje najbolje performanse, najveću vrednost frame rate-a i konkretno RX 590 izgleda kao da sam maksimalno overclockovo jedan RX 580 model, s tim što on sad radi to na fabričkim podešavanjima. A razlika u ceni? Razlike u ceni ne bi trebalo da bude. Znači, to je ista klasa karti, dobijemo jednu noju, bolju, bržu, ispoliranu, fino tuniranu, znači to je klasa. Za sada ja nemam tačne informacije o ceni, 
ali pretpostavljam to jednostavno ne sme da bude skupno. Ja te molim da samo o tom grejanju i manjem za grejanju ne pričaš previše, jer Boga mi kako prolazi koji sekund, meni je sve toplije od ovoga. Sve toplije, ja pa dobro, to zato što pokreće ove zahtevne igre, mi smo malo uzeli ovaj najnoviji, najzahtevniji naslov Asasina, ali definitivno je nova karta, pored većih radnih taktova, donela i veću potrošnju. Bez obzira o toj priči o energetskoj efikasnosti, RX 590 troši 50 50 vati više u odnosu na RX 580. 50 vati više? Tako je, pa prema proizvođačkim podacima. Dobro. Šta treba se desi da ne pričamo više o rebrandingu, već da pričamo o novim tehnologijama? Pa to je ono što smo u pripremi ove priče govorili, kako se sve nekako usporilo, ja ono mislim treba nekako softverska industrija da iscrpi ove mogućnosti ovih akceleratora u 1080p rezoluciji, pošto njegova target grupa je su upravo korisnici sa Full HD monitorima, znači jednostavno treba pokazati da ovaj hardware više nije, ne može da pokreće neke novije naslove, da se implementiraju neke nove funkcije koje će jednostavno primorati proizvodjače da stvarno izbace novi hardware. Da, ali meni se čini da smo mi to u nekoj status quo, u nekoj situaciji, hardware čeka software, software čeka hardware, hardware bi da naplati od softvera korišćenje njihovih da kažemo izuma i njihovih investicija u R&D software aše nije previše briga za to njima je bitno da optimizuju svoje igre da se igra i na lošoj mašini i na dobroj imaju što veće tržište igram velike brojke da zarade što više dobro, znači 2020 ćemo predstaviti Raidon 610 rebranding možda u ljubiče što je boj ne znam Pa jel se sviđu, meni se ovo plavo ne sviđu. Da bude miskre, stvarno. Ja svoj plavo majte, pa da li se tebi ovo... Ovo moja bre vidi, ovo moja kula. Ta gun metal, da. Tako je. Ovo je moja... Ja mislim da je ovo bolje. Mančo, ti? Je li bolja? Tudotka. Nek si? Plava. Glaže, plavo. Nikad nisim. Egal. Tirkiz, bre, to nije ni plavo, to je tirkiza. Ovaj... Pa ništa, eto, htjeli smo čisto da vam... Eto, da skoristimo moment zvaničnog launch data na svetskom nivou i da napravimo eto neki uvid u RX 590 nema tu šta puno se kaže, čuli ste sami nema tu nekih noviteta konkretnih osim boljeg proizvodnog procesa koje dono te neke da kažemo sitne male dobitke i verovatno računaju na to da će kupci ako vide u prodavnici RX 580 i RX 590 opredeliti se za ovo je kao nova Pa naravno, to je onaj marketing ritual, jednostavno uvek te vuče da izabereš ono što je novije. A dobro, kaži mi sa suparničkim taborom kako se nosi? Po ništa bolje, recimo, do duše Nvidia je u toj klasi osvežila svoju GTX 1060 seriju time što je ugradila brži vid tip memorije GDDR 5X koji je do sad bio ekskluziva na 1080 Ti modelima doduše oni su to onako tiho bez ikakve pompe uradili tako da ljudi moraju dobro da obrate pažnju da bi izabrali taj pravi model što je možda i nepoštenije nego rebrandirati i reći evo ovo je RX 590 znači. A kako će sve ovo prodavati obzirom na toliku silu grafičke karti koje se sad nalaze na rasprodaj preko ovo što su koristili majneri? Pa ne znam. Kako je budućnost ovih novih da budemo realni onako da Pa iskreno, nisi mi nešto video oko tu veliku raspravu. Nije, pa ja ne znam s kim sam pričao, rekli su, čuo sam da ima toga. Pa daj Bože, to će samo da utiče na pa cene. I kolika je cena ove kartice, evo da će očekivana? Pa ja nemam ono zvanične informacije, ali trebalo bi da se kreće od nekih, pošto je u pitanju ovaj Nitro Plus model, on je malo da tako kažem, jači ima ove lepe svetleće ventilatore koji se mogu po potrebi menjati, ima zaista dobar sistem hlađenja, znači očekuje se nešto oko između 250 i 300 euro to je njegova cena, realno e sad, koliko će to zaista biti u prodavnicama, nezahvalno je komentarist prognozirati u ovom trenutku e ono što je meni isto odeševilo, kartica ima zaista lepu sliku na monitoru daje zasićene boje, ima lep kontrast. Komatroks. 
Otprilike kao nekad Matrix sa svojim čuvenim dakom. Dobar je Safer, dobar je Safer uvijek bio. To je bilo to, to je bio naš prilog o AMD RX 590 kartici koja je eto novitet kompanije AMD za jesen 2018. godine i ne donosi puno toga ali naša obaveza kao novinara da sve to ispratimo. Bio vam još jedan prilog na Bench YouTube kanalu, pratite nas, mislimo to da služujemo, trudimo se da pokrijemo sve što je novo, a ovo je zaista novo.